നമ്മുടെ ബാലമുള്ളക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ഉടുമ്പിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു സാർ ഉടുമ്പ് വേണ്ട അതിന്റെ ഇറച്ചി ചുമ്മാ ചകിരി മാറിയിരിക്കും അവനോട് ഒരു മാന്യ തട്ടം പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ പോകുന്നതിന് ഇപ്ര ശരിയാക്കാം തോലും വേണം ഭിത്തി തൂക്കിയിട്ട നല്ല ശേല കാണാൻ എന്തായോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല സാർ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് നോക്കുക അവനെ നാക്ക് വിഴുതെടുക്കോ റാസ്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്ന് ആകായിരുന്നു സാർ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അവന്റെ വായിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ അതുവരെ നോക്ക് ചാകരുത് എന്തായിടോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ട്രെങ്കോൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഹലോ തിരുനെല്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലൈൻ കിട്ടി സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ അതെ സാർ ശരി സാർ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാർ ഇല്ല സാർ അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോ സാർ താങ്ക് യു സാർ തട്ടിയേക്കാനാ പറയുന്നത്
बाड़ो ഇവനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജോസഫ് നിരവധി ആൾക്കാരെ ഇവൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ സ്വത്തും മുതൽ ഇവൻ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള കൂലിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവനെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല ചെയ്യാണ് നിങ്ങളിൽ ആരത് ചെയ്യും ഈ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ളവൻ കൈപൊക്കെ െ അതോ നീ നെക്സിലാണോ എന്നാ പിന്നെ നീ തന്നെ കൊന്നാ മതി വെക്കടാ വെടി അവനെ നെഞ്ചുകൂടി നോക്കി വന്നടാവടി ചെയ്യരുത് നീ കൊന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൂടി മരിച്ചു വലിക്കടാ കാഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ തീർത്തളയും നാരകത്തറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സോമശേഖരൻ പിള്ള മകൻ രവീന്ദ്രൻ പിള്ള
ഇന്നലെ നടന്ന വിവരങ്ങൾ വല്ലതും പുറത്ത് അറിഞ്ഞ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു കളയും പറഞ്ഞേക്കാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോടാ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ഞാനിത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഈ നെഞ്ചും കൂടി അകത്തമർത്തി വെച്ചു നിറയൊഴിക്കുന്ന നേരത്തെ സഖാവ് ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ശ്രീ രവീന്ദ്രപിള്ളയ്ക്ക് എന്റെ മുഖമുയർത്തി നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു പിന്നെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു അന്നൊരു പക്ഷെ സാറ് സഖാവിനെതിരെ നിറയൊഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് താങ്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു സഖാവ് ജോസഫിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഡി ഐ ജി പരശുരാമും എസ് പി ശശീന്ദ്രനും കൂടിയാണോ അതോ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നാരെങ്കിലും സഖാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മൂന്നാം ദിവസം സന്ധിക്ക് പരശുരാം സാറ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു ട്രങ്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു ആരോടോ സംസാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആർഡർ കിട്ടിയത് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ശവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാടൻ തോക്ക് പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചത്താണെന്ന് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെ സമരമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ത്യാഗമുണ്ട് നമുക്ക് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ നാം ഭയക്കുന്നില്ല നാം ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖ്യ മുദ്രാവാക്യം കാർഷിക വിപ്ലവം വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഇമ്പിടി ആളുകൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പത്രക്കാരും ടി വിക്കാരും വൈകിട്ട് ഏതോ മന്ത്രി വരണോന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിക്കാണോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി രാത്രി ആയി കാണും ഒരു കാറ് വന്ന് അതാ അവിടെ വന്ന അങ്ങോട്ട് നിന്നു നാരകത്തറക്കുള്ള വഴി ഏതാണെന്നൊരു ചോദ്യം കാശും കൊണ്ട് വന്നതാ ഏതായാലും ആ പിള്ളസാറിനെ കൊള്ളക്കാരന് വെടിവെച്ചു വല്ലാൻ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കാശും ബഹളൊക്കെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ വേറെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നതാ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയോ ഈ ബുദ്ധി അതാണ് തലയിലെഴുത്ത് ആ ഈശ്വര ഇതുപോലെ കള്ളനോട്ടം മറ്റുമാണോ അവനിപ്പോ മോഷണവും പിടിച്ചോറിയൊക്കെ നിർത്തി കള്ളനോട്ടിന്റെ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു എടാ വാവുവേ നീ ഇവിടെ വായി നോക്കി നിൽക്കാതെ അങ്ങോട്ട് അല്ലേ അവിടെ സീരിയൽ പിടുത്തക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടു ദിവസം ഞാനും കങ്ങഴക്കാരനൊരു കൂപ്പി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും സഖാവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി പിന്നെ ഒത്തിരി പോലീസുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പേരും മറ്റും ഓർക്കുന്നില്ല കരുണൻ എന്റെ മോന കരുണൻ മോനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തേഴിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് 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 അമ്മേ ദേ അച്ഛൻ വന്നു
ഒരാഴ്ചയിട്ട് <laughs> 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 അവളെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ മാറ്റം വയനാട്ടിൽ ചെന്ന കുടിക്കത്തില്ലെന്നാ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് കേറുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നീ മുടിഞ്ഞ കുടി ആണുങ്ങളായ കുടിക്കും നമ്മുടെ അച്ഛൻ മൂക്കറ്റം കുടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു കുടിക്കുമായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ വലുതാണോ നേരം വെളുത്ത ഷാപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങും എന്നോടും പിള്ളേരോടും തൊണ്ട തുറന്നൊരു വർത്താനം പറയത്തില്ല അരി തീർന്നു മുളക് തീർന്നു രണ്ടു ദിവസം കൂടിയ ഇന്നലെ ഇത്തിരി വറ്റി വേവിച്ചത് ാണ് <laughs> 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 ൊന്നാം നമ്പർ കരയോഗത്തിന്റെ ധനശേഖരണാർത്ഥം 
കാവാലം സരസ്വതി വിലാസം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഉദയായുടെ ഭാര്യ 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 ഒന്നോണ തുമ്പികൾ പാറിക്കളിക്കുന്ന കാവാലം സരസ്വതി വിലാസം എൽ പി സ്കൂളിന്റെ വർണ്ണ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രഭാളികളിൽ ഭാര്യ മലയാള സിനിമയിലെ താരസിംഹാസനങ്ങൾ കീഴടക്കിയ സത്യനും രാഗിണിയും മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഉദയായുടെ ഭാര്യ കാണാൻ മറക്കരുത് ഉദയായുടെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം നാല് കളികൾ ഉദയായുടെ ഭാര്യ കുടുംബ സദസ്സുകളെ കണ്ണീരിൽ കണ്ണീർ കാവ്യം തങ്കപ്പ വള്ളം കരകടിപ്പിക്കെ ഞാൻ കാർത്തിയാരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് കാവുന്തറ പാലത്തിനടുത്തേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഭാര്യയും കൊണ്ട് നെടുമുടി വഴി ഒന്ന് കറങ്ങിയേച്ചു ആ പിന്നെ പുളിങ്കുന്ന് മുതൽ പള്ളി തോടുവരെ നോട്ടീസ് വിതരണം വേണ്ട തീരുവ് കുറവാ ശിവം പൊള്ള വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായുള്ളൂ കരയോഗത്തിനൊരു ഓഡിറ്റോറിയം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമാ പ്രദർശനമാണ് ഭർത്താവിനെ പിള്ളേരെ കൂട്ടി സിനിമ കാണാൻ വരണം നല്ല സ്വയംഭം സിനിമയാ ഭാര്യ കുടുംബിരികൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രമാ ബാ അകത്തോട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ കാർത്തിയനി ഭർത്താവുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഓണങ്ങി പോട്ടെ പോയി പണി നോക്കാൻ പറ തേ കൂട്ടി ഉറപ്പിട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ വേണ്ട പോലെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചോളാം പിരിയാനല്ല ഗോവിന്ദപ്പള്ള സാറേ പിന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ മൂന്ന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മൂക്കാനുണ്ടല്ലോ ആരാ പിരിയാൻ വന്നത് അത് ചെറിയ കണ്ടത്ത് ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അമ്പിക എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി സാറേ കാശ് രണ്ടെണ്ണം മതി സാറേ ഇനി പോകിക്കോ എന്റെ ബംഗള് കാശ് കൊടുത്തു അയാള് പോയോ കാശ് കൊടുത്തു അത് വേണ്ടായിരുന്നു കർത്തിനി നിന്റെ നായരിപ്പ് സ്ഥലത്തുണ്ടോ ഇപ്പോഴും താമര തന്നെയാണോ മനസ്സിലായില്ലേ താമര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സമയം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന് അർത്ഥം മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊളാത്ത ആളായിരുന്നു സാറേ പത്താമതേത്തിന് വിഷുവിന് പോലും ഒരു തുള്ളി പിടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പൊ തുടങ്ങി കുടി എന്റെ സാറേ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തെക്കേക്കര ഗുരുമന്ദിരത്തില് സാംബശിവന്റെ കഥാപ്രസംഗമായിരുന്നു ഈ കൊച്ചാട്ടിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ജാനുവിന് കഥാപ്രസംഗത്തിന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ടി ചെയ്യേ അനീസ ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കേട്ടതാ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടേ കിടത്തി ചെയ്യേ അതിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ നല്ല ശേലായി അവൻ ഇനി അച്ഛൻ വന്ന് കഥാപ്രസംഗത്തിന് കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കളിപ്പാട്ടം കൈ കിട്ടാതെ കിടക്കപ്പാ കാണത്തില്ല എന്തോന്ന് കളിപ്പാട്ടം അടാക്കാരണ ലോറി ഓ നേരം പത്തുവതിന് നായി ലാസ്റ്റ് ബോട്ട് വരേണ്ട നേരവും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ കായലി കൂടി ലോറി ഓടിച്ചു വരേണ്ടി വരും നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിടന്നോടി ഞാനു ഓ ഞാൻ ഇനി ഇത് തീർത്തിട്ടേ പോന്നുള്ളൂ ചെയ്യും അഞ്ചാലും കൂട്ടുകാരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പിണക്കം തീർന്നോടി ഓ എന്തോന്ന് പിണക്കം എന്റെ ചെയ്യേ ചിറ്റിവട്ട എത്തുന്ന ദിവസം പിണക്കം പമ്പ് കിടക്കും രവീന്ദ്രൻ കൊച്ചാട്ടം വന്നൂന്നാ തോന്നുന്നേ തൈരോ പുളിയോളോ കൊടുത്താ മതി പുള്ളി ഓവറായി പോയി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ തങ്കപ്പന്റെ ചാരായ കറിയുടെ അവിടെ കിടക്കുക അതിനിങ്ങനെ കുടിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇത് വേറെന്തോ ചതിയാണ് ദൈവത്തിനാണ് കുടിക്കാത്ത മനുഷ്യന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ കുടിക്കുന്നേ ചാരായ കടക്കാരൻ തങ്കപ്പം പറഞ്ഞത് ആറുമണിക്ക് അവിടോട്ട് കയറിയെന്നാ ഇരുപത്തഞ്ചു രൂപയുടെ ചാരായമാ അയാൾ അകത്താക്കി അവനവന്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുടിക്കാൻ ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ കുടിക്ക എന്താ കൊച്ചട്ട കണ്ണ് കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത മനുഷ്യനാ എന്റെ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നേ കുടിക്കുക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുളിച്ചു കൊടുക്ക എളുപ്പമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോടും അടിച്ചമർത്തലോടും ചൂഷണത്തോടും പൊരുതണം പൊരുതി ജയിക്കണം സായുധ സന്നാഹങ്ങളുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ നാടൻ തോക്കുകളും മൂലപ്പടക്കവുമായി ഞങ്ങൾ പൊരുതുന്നത് ചൂഷണത്തിന് ബലിയാടാകുന്നവരുടെയും മർദ്ദിതരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ പിൻബലം മാത്രമാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി സ്രോതസ് സാറിനി പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രവീന്ദ്രൻ സാറേ ഇനി 
കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു കഞ്ഞുവല്ലോ ജലപാനം തൊണ്ടയെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദിവസം നാലായി എന്റെ അളിയ അളിയും പെങ്ങളെയും പിള്ളേരെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കഴിക്കു വെച്ചിട്ടാ ഇപ്പൊ ഒരു ആശ്വാസമായില്ലേ ദേ അമ്മണി കാലത്ത് അഹമ്മദി കാണിച്ചേ ഒരു ചെരുവും കാടിയാ നീ തൊഴിച്ചു തെറുപ്പിച്ച ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കച്ചിയല്ലാണ്ട് ജലപാനം കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട കേട്ടോടി മോളെ നോക്കട്ടെ ആരാ ജയിക്കുന്നത് എന്റെ ചെയ്യോ ഒന്ന് നിർത്ത് രവീന്ദ്രൻ കൊച്ചാട്ടിനെ കാണാൻ രണ്ടുപേര് വരുന്നു ഞങ്ങൾ രവീന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ കൂടെ വയനാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ ഞാൻ തോമസ് ഇത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാർ എന്റെ വീട് പത്തനാപുരത്താ സാർ കാർത്തിയ പള്ളിയിലും അയ്യോ ചായ ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ വേണ്ട മങ്ങളെ ഇത്തിരി ധൃതിയുണ്ട് നാട്ടി വന്നപ്പോഴാ പിള്ള പനിയായിട്ട് ആശുപത്രിയിലാണ് നിറഞ്ഞത് എന്തായി ഭേദമായോ ഇന്ന് പോരാവുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താ പെങ്ങളെ പിള്ളയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയേ വഴി ചോദിച്ചപ്പോ മാടക്കടക്കാരൻ ചെറുക്കം പറഞ്ഞു പിള്ള കുടിച്ചെന്നോ വഴി വീണെന്നൊക്കെ എന്താ പറ്റിയേ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ സാറുമാരെ പിള്ളേരുടെ അച്ഛൻ കള്ളു കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരും പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട്ടുകാരും തലേ കൈവയ്ക്കുക എന്താ അങ്ങേർക്ക് പറ്റിയേ അതാ പെങ്ങളെ ഞങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം വല്ലതും പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടിയിൽ ശ്രദ്ധയില്ല ഉറക്കമില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായിട്ട് ലീവിലുമായിരുന്നു അവിടെ വയനാട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ തണ്ണീരി ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലെ കൃഷ്ണ സാറേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ഏത് നേരവും പിള്ളേരുമായിട്ട് കളിതമാശ പറഞ്ഞ് നടന്ന മനുഷ്യന വയനാട്ടിലെ ഒരു വിശേഷവും പെങ്ങടെ അടുക്ക പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടെ ഇവിടെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ച ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ കണ്ടു എന്നും അതിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശത്തില്ല കെട്ടിയോം ചത്തുന്നൊക്കെയുള്ള കഥ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ പിന്നെ കേട്ടോ പെങ്ങളെ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും അതാ ഞങ്ങളായിട്ട് അത് എങ്ങനാ പെങ്ങളോട് പറയുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെങ്ങളുടെ വായുന്ന് തന്നെ അത് വന്ന് വീണത് പറയുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് രവീന്ദ്രൻ പിള്ള ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണ് സാറാമയും തമ്മില് ഇത്തിരി അടുപ്പത്തിലാ സ്റ്റേഷന് പ്രശ്നമറിഞ്ഞ് എസ് ഐയും സർക്കിളും ഒക്കെ താക്കീത് കൊടുത്തിരിക്കുക രവീന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ അവളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സാറാമയുടെ വീട്ടുകാരൊട്ട് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല അവര് പറയുന്നത് നാട്ടിലെത്തി നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിരിഞ്ഞു വാ അപ്പൊ ആലോചിക്കാന്ന അല്ല അവര് ബുദ്ധിയുള്ളവരാ പക്ഷെ പിള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അമ്മേ ദേ അച്ഛൻ വന്നു അവിടെ നിന്നേ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും ഇവിടെ ഇറങ്ങി തന്നിട്ട് വേണം ആ നസറാണിച്ചിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പൊറുപ്പിക്കാൻ അല്ലേ എനിക്കും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ വലിഞ്ഞുകാരി വന്നോളൊന്നും അല്ല നേരം വെളുക്കട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ോ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു ഭാര്യ നാട്ടിലൊരു ഭാര്യ ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കാ പെട്ടണോ എന്റെ പെങ്ങക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നെ വേണ്ട അല്ല ശിവകുഞ്ഞെ ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണോ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ആരാണ്ടല്ലോ എവന്റെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാരെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഗോവിന്ദപ്പുള്ള സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ അവർ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സാറേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കൊരു സംശയമില്ല എന്തായാലും ബാലേന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് രവീന്ദ്രൻ പിള്ള രവീന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് കൂടെ അറിയട്ടെ പിള്ള എന്താ പറയുന്നു അവനൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നീ തെക്കിലെടുത്ത് ഞാനിവിടെ കളിക്കുന്നത് തെക്കിലെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അല്പം പഴങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനം വിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഞാനിതെങ്ങനെ സഹിക്കും സാറേ 
അല്ല പിരിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരും പ്രിങ്ങിളിയോട്ട് പെങ്ങളങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് വരും ആലോചിച്ച ആണോ ആലോചിച്ച പക്ഷെ എന്റെ സ്ത്രീധന പണം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം അത് മേടിച്ച സാറിന് പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ചില വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്റെ കഴുത്തിന് മോളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സാറിന് തന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വസിക്കാം വടക്കിനടത്ത് കുടുംബക്കാരെടുത്ത് തെക്കിനടത്ത് കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് എന്താണ് കരുതിയ തെക്കിനടത്ത് കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത കാരണം ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയാവടാ എരപ്പാളി അല്ല ഇവൻ നിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ബന്ധം കിട്ടിയത് ഞാൻ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കും അന്ന് നീ തെക്കലെടുത്ത് കാർന്നോടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സ്ത്രീധനം എന്റെ കാൽ കിഴി കൊണ്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വരൂപം നീ കാണും മോളെ കൂടെ പറത്തെ കാർത്തികനി ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കട്ട എന്താ നിനക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരുമില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ പൊറുതി മതി അഭിമാനം വിറ്റിട്ടൊരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട മോളെ വാ ശിവം പിള്ളേ കാർത്തി നിന്നെ ഞാനാ വിളിക്കുന്നത് ശിവൻ കൊച്ചാട്ടൻ നെഞ്ചിൽ ഇത്തിരി ചൂടുള്ളത്തോളം കാലം നിന്നെയും പിള്ളേരെ ഞാൻ പട്ടിണി കിടത്തില്ല പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇറങ്ങി വാ ശിവകുഞ്ഞെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കേൾക്കാം സമുദായത്തെ കാര്യം ഏതായാലും സ്വഭാവമില്ലാതെ കുടിച്ചു പിന്നെയാന്ന് രാത്രി വരെ എന്തുകൊണ്ടാ കുടിയനായെന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ പോലീസുകാരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരാറുമാസ കാലം പിന്നെ ഞാനൊന്നും പുറത്തു പറയില്ല എന്നവർക്ക് തോന്നിക്കാണും അല്ല പിന്നെ പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാതായല്ലോ എന്റെ എല്ലാം വീണ്ടും കുടുംബവും പിള്ളേരും അന്നത്തെ നക്സൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അവരൊക്കെ നല്ല ആളുകളായിരുന്നു പിന്നെ സൈബറെയും മറ്റും കൊന്നത് ഇവർ തേടുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ തോന്നി അല്ല സർ ഇത്രയും കാലം മൂടി വെച്ച ഈ സത്യം ഇപ്പൊ പുറത്തറിയിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം അജവാ ഇത് സുബിക്കുട്ടന് ആ അടുത്തത് അപ്പൂപ്പന്റെ സുമിക്കുട്ടിക്ക് മോർണിംഗ് വന്നേ അപ്പൂപ്പൻ കഴിക്കട്ടെ അപ്പൂപ്പന്റെ വഴിക്കാ കൊച്ചുമോൻ പോലീസ് എന്ന് വെച്ച ജീവനാ ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാനായിട്ട് കരുണേട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ലോൺ എടുത്തിരുന്നു അർബൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൊണ്ടോറങ്ങാൻ ഓട്ടം കിട്ടാതെ പാട്ട് വലിക്ക് കൊടുത്തു ഒപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് രണ്ടാസം വന്നിരിക്കുന്നു വീടും പറമ്പും ജപ്തി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും ചേർത്ത് നല്ലൊരു തുക വരും വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അടിച്ച ഒരു സാവകാശം കിട്ടും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ തരണം അത് വീട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മറക്കാനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ അച്ഛന്റെ കൈ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും എന്റെ പെൻഷന്റെ കാശ് മരുന്നിന് പോലും തികയൂല പിന്നെ ആ ജാനുവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് കഞ്ചുവെള്ളം കുടിച്ചു പോവാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം സർവീസിലേക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആളെ വെടിവെച്ചോത്തിനുണ്ടാവും തരികടെ എന്റെ അടുത്ത്
ചെലവിന് തരേണ്ട കാലത്തോ നിങ്ങൾ തന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കാശ് കൂടി വല്ലവളുമാർക്കും കൊടുക്കാനാ പ്ലാൻ എങ്കിൽ രവീന്ദ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു മറക്കണ്ട ഊവ കൊണ്ടുവരാ രവീന്ദ്ര പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നു ആ എളുപ്പമായിരുന്നു രവീന്ദ്രനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേക്കത്തില്ല അല്ലേ എന്ത് ആ കൊച്ചിനോട് വലിയ കൂട്ടു വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അവനും അവന്റെ വീട്ടുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാ ഇന്നലെയും കൂടെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ മക്കളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന് നമ്മള് പണ്ട് പോലെ അവനായിട്ട് കൂട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു
എന്തായാലും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്തുള്ള ചില വർത്തമാനം തീരുമാനമൊക്കെ അല്ലേ ചുമ്മാ പിള്ളേര് വിളി പഠിച്ച കള്ളനാ പുതുമണവാളനും മണവാട്ടി കൂടെ എവിടെ പോയിട്ട് വരുവ മിത്രക്കരിയില് കാർത്തിയാനോട് ഒരു പേരമ്മ ഉണ്ട് അവിടെ കൊച്ചേട്ടനോട്ടാ ഞാൻ ആലപ്പുഴ വരെ പോവുക ആ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ സൗകര്യം പോലെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരണം സരസമ്മ നിങ്ങളുടെ വരവും നോക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല വലിയ വിഷമോ അവധി തീർന്നേക്കുമ്പോ വന്നേക്കണേ ഓ എവിടായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന്റെ വീട് വേണ്ടേ അവിടെ കുടിയടുപ്പുകാരായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സമരം ഉണ്ടായി സാറാമട പിന്നെ ഈ സമരക്കാരോട് കൂടി ചേർന്നു അതിന് താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞു കാണണെന്ന് പറഞ്ഞേ കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങള് താമസം മാറി പോവ മലബാറിന് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇളയമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ വരില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് മിന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന എന്താ തന്നെ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാത്ത ഞാൻ വരും മതി ഇനിയോട്ട് വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല വരൂന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി വന്നില്ലെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്നെ മറക്കുവോ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടം തരാം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതി ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു ആരും കൊണ്ടൊരു കേസ് കൊടുത്തതല്ല കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രിക്കസരിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യപ്രതിജ്ഞ സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്താണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ പറയുന്നത് പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിനും ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വിധേയനായി ഞാൻ നാട് ഭരിച്ചോളാമെന്ന് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്തത് പത്രങ്ങളിലൂടെയും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മന്ത്രി കോടതി അധിക്ഷേപിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ നയമാണല്ലോ യോജിപ്പില്ലാത്തതിനെ അധിക്ഷേപിക്കുക ഈ ജനസഞ്ചയത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുകയാണ് കോർട്ട ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിയായ മന്ത്രി രാജിവെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ രാജിവെക്കും വരെ ഞങ്ങൾ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമാക്കും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തും പൊതുനിരത്തിൽ രവീന്ദ്ര സാറെ സാർ പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണല്ലേ ഞാനിവിടെ നിന്ന് നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയായിരുന്നു സർ 
സാറിന് പ്രശ്നം വല്ലത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലല്ലേ സാറ് പണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലല്ലോ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ സാറിന് നയമാശ്ശേരി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്വന്തം പെൻഷൻ സ്വന്തം വീട് സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം 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 പക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് അതിന് പറ്റില്ല ആ നേതാവ് പറയുന്നത് കോർട്ട് ലക്ഷ്യത്തിന് കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത മന്ത്രി രാജിവെക്കണം രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനകീയ സമരമുണ്ടാക്കി കേരള നാടിനെ സ്തംഭിപ്പിക്കും മന്ത്രി പറഞ്ഞ തെറ്റെന്താണെന്നറിയും സ്വാശ്രയ കോളേജ് പ്രശ്നത്തിൽ വിധി പറയാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജഡ്ജി പരാതിക്കാരായ മാനേജ്മെന്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വിധി നിർണയത്തിന്റെ തലേന്ന് അവരുടെ സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ചത് അപരാധമായി പോയത് ഇത്രയും നേരം ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് നാലഞ്ച് നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾ പോലും ജഡ്ജി അങ്ങനൊരു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ആ മന്ത്രി രാജിവെച്ചൊഴിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം തകിടം മറിയാണ് സാർ അഴിമതി കാണിക്കുന്ന പോലീസ് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സംശയത്തിന് നിഴലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന നീതിന്യായ കോടതി രാജ്യം അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇപ്പോ അരാഷ്ട്രീയക്കാരനായ സാറിന് പോലും തോന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോലൊരു മുന്നേറ്റം ഈ നാടിന് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി പറയല്ല വേണ്ടത് ചോദ്യം ചെയ്യണം കലാപം ഉണ്ടാക്കണം ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ചാകണ്ടി വന്ന ചാകണം കൊല്ലണ്ടി വന്ന കൊല്ലണം ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഹാജരായ പോരെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റം വാങ്ങിത്തരാൻ ഗോവിന്ദപ്പള്ള സാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കാർത്തു നീ ചിരിച്ച ബോട്ടിന് നേരായി ഞാനും <laughs> 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 ആളെയും വയനാട്ടിലേക്കാണോ അതോ പേർഷ്യയിലേക്കാണോ പോണത് ബോട്ടാറിന്റെ പാട്ടിന് പോവും ആളിയാ എന്റെ പൊന്നാളിയാ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് ഇത്ര ചങ്കുറപ്പില്ലാത്തവനായി പോയല്ലോ അല്ലെ ധൈര്യമായിട്ട് പോ ഞാനല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡെയിലി ചിട്ടി പൈസ മാസോസാനാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല സംസാരിക്കണേ അല്ല അത് വട്ടമാത്താറായില്ലേ ഒരു വീണ് കാശ് വാങ്ങിയതാ ആകാശിനെ ബിന്ദുവിന്റെ കുടക്കമ്പൽ വാങ്ങിയത് അപ്പല്ല പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലോ നോക്കിക്കോണേ
ആ പത്ത് മിനിറ്റ് താമസം കൊണ്ട് ചായ പിടിക്കാനുള്ള ചായ പിടിക്കാം ഞാനിതാങ്കിലും <laughs> അമ്മച്ചി ബസ്സിലോട്ട് കയറിയട്ടെ പിന്നെ മീൻ കൊട്ടങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ആരാ ഞാനാണ് സാർ അത് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങി വയനാട്ടിലെ ഓരോ ആദിവാസി കുടലുകളിലും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വീടുകളിലും വിറ്റാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് സാറിനെ പോലൊരു കണ്ടക്ടർ സാറ് ഏതോ ബസ് നിറക്കി വിട്ടതാണ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ മുതൽ വരുന്ന ഓരോ വണ്ടിക്കും കൈ കാണിച്ച് അവരിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അതാ മൂലക്കിരുന്നോട്ട് സാർ അതാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാറ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇടോ തനിക്ക് തന്നെയാണോ അതിൽ കാര്യം എന്റെ അമ്മച്ചിയും ഇതുപോലൊരു സ്ത്രീയാ അവരും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അമ്മ പ്രസവിച്ച ആരും ഇത് സഹിക്കില്ലെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഇടോ തന്നോട് പറഞ്ഞ മീൻ കൂട്ടം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല സാറ് തല്ലെന്നെങ്കിൽ തല്ലിക്കോ പോലീസിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അമ്മച്ചി ഇല്ലാതെ ഈ ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല എങ്ങോട്ടാ വയനാട്ടിലേക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോലീസിലാ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി വരിക അത് ശരി ഒരു പാവം സ്ത്രീയെ സർക്കാർ വക ബസ് നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നത് കണ്ട് രസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പോലീസുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സാറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കല്ലേ പോകൂ സാധു മനുഷ്യരുടെ വഴിക്ക് പോകില്ലല്ലോ ഇനി ആരും കയറാനല്ലോ രവീന്ദ്ര സാർ എന്തെടുക്കുക മൂപ്പര് വീട്ടിലോട്ട് കത്തെഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിന്ന് രാവിലെയല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ഇവിടെ എത്തി സുഖമാണെന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ അതിനാണ് ഇത്രയും നേരം സാറിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എത്ര നാളായി അത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു സാധാരണ പുതുമോടിക്കാരാ ഇങ്ങനെ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ കത്ത് പിന്നീട് എഴുതാം ഇന്ന് രാത്രി ഏതായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല മൂപ്പര് നമ്മെ പോലെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കുടിക്കത്തില്ല ഏ നിങ്ങൾ കുടിക്കത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും കുടിച്ചിട്ടേയില്ല ഇല്ല ഒറ്റ വട്ടം പോലും കറിയാച്ച എന്നാ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട പിന്നെ കുടിച്ചാലും കുടിച്ചില്ലും ഇവിടെ നക്സലൈറ്റിന്റെ കൈ പെട്ട തീർന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം ആഘോഷിക്ക കറണ്ട് പോയോ Oh, my God. 
마수! 승은아! 우리 콘스터블인데 가이 고르지 모르니 근데 사. 우버 사. 나한테 도 그걸. 세리 사. 바람 사. 온네 라기트 이거다. 이거다. 디에이지 사라 사이버 모델 도 비틀 오는데. 이날에 캠블 온다는 애들도 개리고. 내가 말함. 이날에 바인들이 많이 보이 사라. 아버지를 <laughs> 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 நீ கழித்துதானலே? அதை முதலலி. கழிக்காத வண்ணா, கணகன் நின்னை வைனரம் வீட்டிக் கேட்டில்லாலே? முட்டால். வல்ல கோழி முட்டா, 
കുരുമുളക് ഏലം കാപ്പിക്കുരു അങ്ങനെ എന്തോ സ്വീകരിക്കും അതെ നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ടി വരുമ്പോ പറയണേ പെങ്ങളെ മാല വള തിരിപ്പൻ റിബൺ മാല വള തിരിപ്പൻ നിങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നത് സാറേ വാ സാറ് പേടിക്കണ്ട ഈ വഴിയൊന്നും അങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല വയനാട്ടിലെ കാടുകളെ ഇവർക്കറിയുന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല പാറപ്പുറത്ത് കാല് വയ്ക്കണ്ട നല്ല പായലുണ്ട് വേണ്ട ഇതേ അതിനൊരു മാർഗം ഉള്ളൂ പറിച്ചു കളയുകയോ തിരുമയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പല്ല് പൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല പിന്നീട് അവിടെ ഇരുന്ന് പഴുക്കും നിരന്തരമായി അട്ടയുടെ ആക്രമണം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വയനാട്ടുകാരന്റെ ചെറുത്തുകൾക്ക് മാർഗമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന വനഭൂമിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കൽ ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിറയെ കൃഷിയായിരിക്കും കാപ്പിയും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ അതിന് നടക്കൊരു ചെറിയ കൂര ഉണ്ടാവും കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് സൈബർ കൊടുക്കുന്ന സൗജന്യം വനഭൂമി കൃഷിഭൂമി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറക്കും മണ്ണിനോടും മലയോടും മലമ്പനിയോടും ഏറ്റുമുട്ടി അവൻ മറ്റൊരിടത്ത് അധ്വാനം തുടങ്ങി കാലാകാലങ്ങളായി സൈബറും ഇവിടുത്തെ മുതലാളിമാരും പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് അതിന് പോലീസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പിന്തുണ ഈ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളായ ആദിവാസികളുടെയും മോചനം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആളെ കൂട്ടാനോ ആളെ ചേർക്കാനോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ പിടിച്ചു പറിക്കാർ മോഷ്ടാക്കൾ കൊലപാതകികൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഭരണവർഗവും മുതലാളിമാരും അതങ്ങനെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം രവീന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയല്ലേ ഈ സാറ അവൾ എങ്ങനെ വിധവയായി അവളുടെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ മരിച്ചു മറ്റെല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ അവളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അവളെ ഒരു യുവാവിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു താമരശ്ശേരിയിലെ കിടപ്പാടം വിറ്റുപറക്കി അയാൾ ഇവൾക്കൊപ്പം അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സുമായി ഈ വയനാടൻ മനസ്സ് കൈയോടെ പോയി മുതലാളിയെ കാണാം കുറച്ചിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ എത്ര രൂപയാണ് അവൻ ഇനി തരാനുള്ളത് കുഞ്ചു നായരെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റുപ്പിയ അത് തീരും വരെ പണിക്ക് വരുമെന്ന് ചോദിക്കടച്ചാക്കോ അവന്റെ കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും കണക്ക് നോക്കി വെച്ചോ കുഞ്ചു നായരെ എന്താണ് മാത്തൻ കുറച്ചായാലും ഈ വഴി കണ്ടിട്ട് 
എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാ ഇവിടെ എങ്ങാനും അല്പം മണ്ണ് വാങ്ങി പണിയെടുത്ത് കഴിയാൻ വന്നതാ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് കയ്യിൽ മൂവായിരം എന്താ നിന്റെ പേര് ജോണിക്കുട്ടി നീ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ അതെ എന്താ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് എന്താ അവന്റെ പേര് ജോണിക്കുട്ടി അവരെ വിളിക്കേ എന്താ നിന്റെ പേര് സാറാമ്മ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ അവളോടല്ലേ ചോദിച്ചത് ജോണിച്ചായ നമുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഓരോരുത്തരോടും ആ സൈബർ കാണിച്ച കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു പോയില്ലേ ഓച്ചെ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ നമുക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ കഴിയാച്ചായ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരയുണ്ടോ കൊത്തിയും കിളച്ചും ജീവിക്കാൻ ഒരു തരി മണ്ണുണ്ടോ നീ പേടിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ ഇവിടെ എന്താ താമി കുന്നത്തി കളത്തി പന്നിറങ്ങി എല്ലാരോടും വരാൻ വർക്കി തമ്പ്രാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈശോയെ ഇന്നലെ ഭാഗ്യ എഞ്ചിയാ അത് പോയ എല്ലാം തീരും നീ കഥ അടച്ചു കിടന്നു
ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഈ നാട്ടിലെ പല പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ സാറയ്ക്കും സൈബറിന്റെ വീടിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്കറിയാം എന്തോന്നാ കൊച്ചേട്ടൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അവളെയല്ലേ സാറാമേ സത്യോ നീ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതാ ഇപ്പൊ കൂത്ത് ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചേട്ടനെ അറിയത്തില്ലയോ ഓരോരുത്തരും ജീവിതം ഓരോ വഴിക്ക് കായൽപ്പരപ്പിലെ പായൽക്കൂട്ടം പോലെ ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പോവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കരക്കടുത്തും അടുക്കാതെയും ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനു ഒരു മാസത്തേക്ക് മരുന്ന് തന്നു കണ്ണ് ഇതുവരെ ഭേദം ആയില്ലേ ഏത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ നമ്മളെ ഡോക്ടർ കെ എസ് നേരെ പിള്ളേച്ച പോന്നു കുറച്ചേറെ എങ്ങനെയുണ്ട് പിള്ളേച്ച വയനാട് നല്ല സ്ഥല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പാലാ തൊടുവഴുന്ന കുടിയേറിയവരെ കൂടുതലും ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നക്സീറ്റ് കൊള്ളക്കാരുടെ ശല്യം ഉണ്ടോ സത്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവകാശ സമരത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സായുധ വിപ്ലവം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്താ റോസമ്മ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി കെട്ടിയവൻ മരിച്ചുപോയി എത്ര കാലം മുമ്പ് എങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തൂങ്ങി മരിക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു
നിത്യവൃത്തിക്ക് ഗതി തേടി വന്ന കർഷക കുടുംബങ്ങളെ നീ അനാഥമാക്കി ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും മാനം നീ പെരുവഴിയിലിട്ട് ചവിട്ടി അരച്ചു കൊന്നും നിന്നും നീ പത്തായ പുരം നിറച്ചു ഈ നാടിന്റെ മോചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് ഇഡലിയും ചായയും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചട്ടിന്റെ അടുത്ത് കഴിക്കേ ഇല്ലേ തണുത്തു പോ ചായക്ക് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ പഞ്ചാര പാതകത്തിന്മേ ഇരിപ്പുണ്ട് എടുത്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരണോ വേണ്ട പോലീസുകാരൻ രവീന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ വീടല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ കുമരം കരി എന്ന് വരുവാ അങ്ങേരുടെ ഭാര്യ കാർക്കാൻ ഇന്നലെ മരിച്ചു വിഷം തീണ്ടിതാ പിന്നെ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പറയാതെ പോകുന്ന മോശമല്ലേ എന്ന് കരുതിയാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ചേച്ചി ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ള എന്നാ കൊച്ചേട്ടാ എന്തുപറ്റി കിഴക്കേലെ കാർത്തി ചേച്ചി പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ചു ആരാ പറഞ്ഞത് കുമരങ്ങരി നാള് വന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ചക്രത്ത് കാവലെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വരെ കണ്ടതാ ഒത്തിരി വർത്താനം പറഞ്ഞതാ നീ കരയാതെ ഞാനും അല്ല രവീന്ദ്ര കൊച്ചാട്ടിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണ്ടായോ അവര് സമ്മതിക്കൂടി പിരിഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടാട്ടുള്ള എന്നാലും എന്റെ കൊച്ചാട്ട കാണിക്കണം ഉച്ചത്തിന് പകരം ഒരാളിനെ വിട്ടിട്ട് രവീന്ദ്ര കൊച്ചാട്ടിനെ കൊണ്ട് പോ ഷാജു പള്ളിക്കുടത്തി നിന്ന് വരുമ്പോ ചോറെടുത്ത് കൊടുത്തേക്കണം പതിനൊന്നരയുടെ ബോട്ടിന് ഞാൻ പോവാ വാ മോനെ കഴിക്കാൻ എടുത്തു തരാ അയ്യോ ഭർത്താവ് 
അവളുടെ ശവത്തെ പോലും നിന്റെ കണ്ണു ദൃഷ്ടി വീണു പോരുന്നു ശിവമ്പള്ള മാനാഭിമാനം വിറ്റ് പട്ടിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ത് കടും കഴിയാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല ചില്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലലം പാടി വരും തിന്നലേ തിന്നലേ അല്ലിമലർ കാവുകളിൽ വല്ലികളിൽ ലൂയലാടും തിന്നലേ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയതായിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോയാ മതി അണ്ണൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നോ അയ്യോ ഞാനില്ല കൊറ്റാട്ടിന് എരിവ് കൂടുതലാ ഇഷ്ടം മോക്ക് പിടിക്കോ ആവോ എനിക്കും അതാ ഇഷ്ടം ചേച്ചി അമ്മ ഉണ്ടാക്കി ശീല ഇനി മോൾ അച്ഛന്റെ ഈ കുടി കൂടി നിർത്തിയെടുക്കണം അയ്യോ നമ്മുടെ ആള് വരാറായി പോട്ടെ മോളെ ഞാനായിരുന്നു ചെ വീട്ടിൽ ചെലവൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അമ്മാവിന്റെ മക്കളുടെ പഠിത്തം മുതൽ അമ്മയുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് വരെ ടൗണിൽ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി പോയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെടുവായിരുന്നു കാശ് ലാഭിക്കാൻ അമ്മാവ് മഞ്ഞളും മണ്ണെണ്ണയും പുരട്ടി കാത്തിരുന്നു അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ പോയത് സത്യത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനോട് വെറുപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ അമ്മ പലവട്ടം അച്ഛനടുത്തേക്ക് വരാനൊരുങ്ങിയതാ അമ്മാവ സമ്മതിച്ചില്ല മിനിങ്ങാന്ന് അച്ഛനെ അമ്മയുടെ ശവം പോലും കാണിക്കാതെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ എനിക്ക് അച്ഛനോട് പാവം തോന്നി അച്ഛന് അമ്മ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നു 
അമ്മ എന്നെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു മരിക്കണ എന്റെ തലേന്ന് രാത്രി കൂടി പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ എതിർത്താലും അമ്മ അച്ഛന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് അഭേദം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ജയില്ല ഹരിപ്പാട്ടൊരു തുണിപ്പീടിക കുത്തി തുറന്ന് മോട്ടിച്ചു ഭാര്യയും കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അച്ഛ അവള് പോലും ഒന്ന് അമ്മയെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയില്ല അതും പറഞ്ഞുണ്ടായ വഴക്കം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാഗ് കൊടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാ ഇനി ഞാൻ അച്ഛനെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും ഇല്ല പോരെ ജോസഫ് അവളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ചാൾ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാത്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാനും താനും ഇവിടുത്തെ തൂണും മാത്രമേ ആ കൊച്ചിനെ ബലാസംഗം ചെയ്യാത്ത ഒരടി സ്റ്റേഷനിലുള്ളൂ രാവും പകലും പക്ഷെ ജോസഫിനെ പറ്റിയോ അവരുടെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയോ ഒരു വാക്ക് പോലെ ആ കൊച്ചിന്റെ വായിൽ കിട്ടിയില്ല സാറുമാർക്ക് ഹലോ ചെറുനെല്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല ശരി പത്രക്കാരനെ ജോസഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോന്ന് ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മണത്തറിയുന്നാവോ കൊച്ചിനെ ഈ പുലിവാലിനൊക്കെ പോയത് നല്ല തണ്ടും തരുമല്ലേ അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വലുതും വരുമായിരുന്നോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്താ അവരോടൊപ്പം ചീട്ട് കളിക്കാതെ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്ര സാർ എന്തിനാ എന്നെ താങ്ങി പിടിച്ച് കുടിക്കാൻ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം തന്നത് ഒരവശനോടുള്ള സഹാനുഭൂതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് ചെയ്ത വികാരം ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരോട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ 
മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാർ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമരം എന്നുകൊണ്ട് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാവോ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ തലവെട്ടി ഞങ്ങൾക്കൊന്നവരാരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല കൃഷ്ണദേവ സൈവർ എത്ര സാധുക്കളെ കൊന്നു കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നേക്കാൾ സാറിനറിയാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമം അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അയാളെ കൊന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ സാറുമാരല്ലാതെ വേറെ ആരും കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടില്ല അയാളുടെ ഭാര്യ പോലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ എന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ എന്നെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം അവസാനിക്കുന്നില്ല ചൂഷണരഹിതമായൊരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി വരും തലമുറകൾ ഇനിയും സമരം ചെയ്യും അതിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു കണ്ണി നിങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ജനതയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം അതെ സർ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സർ ഇല്ല സർ ഓക്കെ സർ ശരി സർ അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യാം സർ താങ്ക് യു സർ സർ തട്ടിയേക്കാനാ പറയുന്നത് എന്റെ ബിന്ദു ഒന്ന് വേഗം വാ നേരം പത്ത് മണിയായി അച്ഛാ ഞാൻ എറണാകുളം വരെ പോയിട്ട് വരാം ചെലപ്പോ നാളെ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ പിള്ള സാറേ പാഴാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തോട്ട് പറയുവാ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കള്ളം കുടിച്ച് നടന്നാ പോരാ മോള് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ വണ്ടി വരുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു രാത്രി പകലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കൊണ്ടാക്കലും കുറെ നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങുമല്ലോ ഇടപാട് കൽക്കെട്ടയിലും ബോംബേലും കണക്ക് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കസ്റ്റമേഴ്സിന് വരാനും പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കോ എന്റെ പൊന്ന് പിള്ള സാറേ ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്റെ ബിസിനസ് നിർത്താൻ ഞാൻ നോക്കിയാൽ പോലും കഴിയില്ല കടം കയറി മുടിഞ്ഞ് പട്ടിണിയിലായ ഒരു കുടുംബത്തിനെ കരകേറ്റ് കൈ കിട്ടിയതൊക്കെ വിറ്റ് തൊലച്ചു അന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഒടുവിൽ വിൽക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം ശേഷിച്ചപ്പോ ആരും തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല മാനത്തിന്റെ വില അറിയാത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയത് ചേട്ടന്മാരെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്ക നിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വന്നതല്ല ഇന്ന് കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇടപാട് പോടാ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കയറി ഭരിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ കാലിക്കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പൂരി അടിച്ച് കരണം പൊട്ടിക്ക് ഞാൻ അച്ഛാ പോയിട്ട് വരാം അന്ന വാ സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് കാര്യങ്ങളല്ലേ ജാതക ദോഷമെന്നോ വിധിയെന്നോ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാൻ സാറിന് കഴിയും ഈ തലമുറയ്ക്ക് കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു സമരം ചെയ്തു പോലീസുകാരനായിരുന്ന സാറിന് മകൻ ഇന്ന് ജയിലിലാണ് കുറ്റം മോഷണം മകള് ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണെന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവരെയൊക്കെ ഈ വഴിക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണ് ആരുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് 
സാർ സത്യം ഉള്ളിലൊതുക്കി മദ്യത്തിൽ അഭയം തേടി സ്വന്തം ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് സാറിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു തരാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും നടന്ന സത്യം വിളിച്ചു പറയണം സാർ ചരിത്രം ചരിത്രമായി ഈ നാടറിയട്ടെ പാതി വഴിയിൽ തകർന്നു പോയെന്ന് പറയുന്ന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് തകർത്തതെന്ന് നാടറിയട്ടെ സത്യം തുറന്നു പറയണം സാർ വരും തലമുറകളെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കട്ടെ അതിനായി കാലം സാറിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാരകത്തറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സോമശേഖരൻ പിള്ള മകൻ രവീന്ദ്രൻ പിള്ള നാരകത്തറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സോമശേഖരൻ പിള്ള മകൻ രവീന്ദ്രൻ പിള്ള വലിക്കട ഗാന്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ തീർത്തളയും സാറേ രവീന്ദ്ര സാറേ എന്താ വൈകി ഇറങ്ങാം റെഡി വേണ്ട നല്ല ലാവളിച്ചുകൊണ്ട് ോട് ചെന്നെല്ലാമേ ചൊല്ലിടുന്നേ ഖേദമുണ്ടവർകൾക്ക് എന്നെ ഓർത്തിടും നേരം സന്ധ്യജിച്ചത് ലോകനായകൻ മമ്മ ഭർത്താ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ നന്നായി രക്ഷിക്കൂ മണ്ഡലം ധർമ്മത്തോടെ അഗ്രജൻ തന്നെ പരിചരിച്ചിടുക Oh, 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 oh,